Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam robić takie małe, słodkie pudełeczka na drobne prezenty. Na przykład własnoręcznie robione pierniczki albo skarpetki z ukochanym motywem. No bo wiecie, teraz skarpetki to czasami zupełnie nie są skarpetki, tylko taka manifestacja stylu życia. Oczywiście ważne jest to, co dajemy, ale równie ważne, w jaki sposób to robimy. Podobnie jak jedzenie ładnie podane zyskuje nowe walory smakowe, tak prezent w takim fajnym opakowaniu zyskuje na znaczeniu i jakości. Potrzebne będzie małe pudełko, może być z odzysku oraz medalion akrylowy. Moje pudełeczko pochodzi z trzyczęściowego zestawu złuby. Akurat to jest najmniejsze. Piękny papier ryżowy A3 od słoweńskiej firmy Icecraft. Trochę wycinam, trochę wyrywam, właściwie wszystko jedno. Powinien wyglądać mniej więcej tak, a potem po prostu przyklejam na środek. Oczywiście klejem do dekupaż. Medaliony akrylowe, których użyłam do tej pracy, mają średnicę 10 cm. Górna zawieszka w mojej pracy zupełnie nie przeszkadza, ale jeżeli chcecie się jej pozbyć, bo do Waszej koncepcji nie pasuje, to po prostu wystarczy ją odciąć. Jak widzieliście na początku, zrobiłam dwa pudełeczka. Pierwsze w kolorze mniej więcej takim, tylko ciemniejszym. Potrzebna będzie biała, niebieska i szara farba, ale jeżeli macie inny niebieski i kolor Wam wyjdzie troszkę za zimny, to dodajcie odrobinę brązu. Góra pudełka jest jasna, dół ma być ciemniejszy. No i od Was zależy w jaki sposób tą farbę przyciemnicie. Można dodać szarej, czarnej, brązowej, a ja dodałam taką mieszankę, czyli kolor brunatny. Kolejność malowania pudełek nie jest przypadkowa, podeszłam do tematu ekonomicznie. Wystarczy do niebieskiego dodać odrobinę zielonego i już będę miała taki kolor, jaki potrzebuję. Natomiast w drugą stronę zupełnie to by nie działało. W tym pudełku dół jest jaśniejszy, więc wystarczy kropelka białego. No i na koniec malowania nie mogłam się powstrzymać, troszkę to wszystko pochlapałam. Jeżeli chcecie troszkę urozmaicić obrazek, to zwykła biała konturówka i brokat dają radę. Najprościej konturówkę jest położyć w te miejsca, które są na obrazku najjaśniejsze, czyli zazwyczaj jest to po prostu śnieg. Ale jeżeli się troszkę rozkręcicie, to tak jak ja, możecie ją jeszcze położyć w jakichś innych miejscach, które w miarę pasują. Potem szybciutko, na mokro, trzeba konturówkę posypać brokatem i naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Drugi obrazek ozdabiam dokładnie tak samo, plus na jednym i drugim, czego nie powiedziałam, ale nie wiem czy było to widać, domalowałam takie małe śnieżynki. Czyli zrobiłam konturówką takie małe, delikatne kropeczki jak płatki śniegu. Konturówka do takiego podkręcania kontrastu i robienia delikatnego efektu 3D jest po prostu świetna, bo jest bardzo delikatna i precyzyjna. No i tak w ogóle, konturówka, biała konturówka to takie moje absolutne must have. Lakier akrylowy i poskubana gąbeczka. Albo jeżeli wolicie, to możecie użyć do tego efektu szron. Będzie tak, że wyglądało petarda. A dodatkowo, jeżeli lubicie błyszczące klimaty, to można lakier posypać brokatem. Ups, zapomniałam Wam sfilmować efekt zaraz po wyschnięciu lakieru. Przepraszam, pokazuję Wam to na gotowej pracy. A teraz zrobię wyciski z glinki super lekkiej. Użyłam oczywiście glinki super lekkiej, foremki ze sznurami oraz molda w kształcie liścia. Super gadżetem jest też mata nieprzywierająca. Od kiedy ją kupiłam, praktycznie przy każdym użyciu glinki używam także tej maty. Natomiast do zrobienia liści przyda się jakakolwiek foremka z odciskiem liści. Ja mam molda, ale może być dowolna. A jeżeli nie macie foremki, to możecie użyć zwykłego liścia, na przykład takiego z ogrodu. A na koniec ukulałam kilka kulek, które będą udawały owoce głogu. Zanim masę zacznę zdobić, muszę ją zostawić do wyschnięcia na kilka godzin. W tym czasie ozdobię doły pudełek. Użyję do tego kawałka mojego ulubionego stempla. Cały blister, czyli pełny wzór, widzicie w tej chwili w prawej górnej części ekranu. I to jest mój ukochany, a jednocześnie najstarszy stempel, ponieważ kupiłam go jako pierwszy w mojej kolekcji i jest już ze mną chyba z 10 lat. Te zawiasy są niezwykle uniwersalne i pasują do zarówno letnich, jak i zimowych prac. 
stemple powinno się odbijać tuszem, ale ja nigdy tuszu nie używam. Zawsze rozrabiam sobie farbę akrylową w kolorze, który jest mi potrzebny i po prostu wzór odbijam. Po użyciu, zanim farba zaschnie, natychmiast go myję albo po prostu wrzucam do słoika z wodą. Dzięki temu świetnie działa od tylu lat. No i to jest już mój ostatni kawałek, bo reszta poszła porozdawana między ludzi. Jeszcze pobieliłam brzegi i mówiąc szczerze, to butełeczko na takim poziomie już całkiem mi się podoba. Zobaczcie, tak w tej chwili wyglądają, a te delikatne rysunki z papieru ryżowego naprawdę wprowadzają cudowny klimacik. Masa super lekka wyschła i dopiero teraz mogę ją malować czy lakierować. Jeżeli zrobię to za szybko, to po prostu będzie mi się rozłaziła w rękach pod wpływem wilgoci, którą ma farba czy lakier. Więc trzeba poczekać minimum 2-3 godziny, zanim zaczniemy ją malować. Połowę wycisków maluję na niebiesko, a drugą połowę na zielono, czyli w kolorze wieczek od pudełek. A owoce głogu będą w takim dziwnym pomarańczu, bo akurat ten kolor występuje na obrazkach. Farbę suszę, a następnie pobielę. Potrzebna jest do tego biała farba akrylowa oraz pędzel szczecinowy. Pomyślałam, że dorobię jeszcze odrobinę śniegu, czyli takie zawieje i zamiecie śnieżne na brzegach medalionów. Lakier już dawno jest suchy, a kilka białych kropeczek tylko dobrze zrobi tej pracy. Jak zwykle wszystko sklejam klejem na gorąco, bo jest szybko i trzyma dobrze. W filmie czas płynie zupełnie inaczej, po prostu kilkukrotnie szybciej. Tutaj pokazuję Wam jak powstała ta kompozycja w ciągu 15 sekund. Ale tak naprawdę, czyli w realu, przyklejenie tych wszystkich elementów z masy super lekkiej do dwóch pudełek zabrało mi ponad pół godziny. Mówię to na wszelki wypadek, żebyście nie myśleli, że wszystko mi tak idzie jak na filmie. To po prostu musi trwać. I co myślicie o takim pomyśle na pudełeczko na prezent? Te dwa maluszki z łuby leżały mi w kącie do niczego niepotrzebne i czekały na swoje 5 minut. A jeżeli macie uszkodzony medalion, to myślę, że do takiej pracy świetnie się sprawdzi, bo można wszystkie uszkodzenia fajnie zamaskować. No i jeszcze przed zimą muszę znaleźć czas, żeby zrobić i ozdobić pierniczki, bo to są dwa dni roboty. Oj, 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 to już koniec filmu, więc jak zwykle listę produktów, których używałam, znajdziecie w opisie pod wideo. Do zobaczenia!